意外身家的我带着老婆来到珠宝店买婚戒，唯一的要求是独家定制款。没成想贪婪的店员为了业绩，竟伙同经理准备把已售出的独家款再次售卖给我们，还旁敲侧击的问我们是否认识之前的买主。在确定我们没有交集后，当即敲定这就是独家款式。却没想到出门后，地产老总邀请我吃饭，而在饭局上竟然再次看到了那家珠宝店所谓的独家款式。两人来到一家珠宝店门口，我们还要买什么？不是已经买了婚纱了吗？一件婚纱哪里够？我一定要给你从头买到脚，一件不落。叶峰说完，就带着唐仲威走进了珠宝店。欢迎光临。两位是购买婚戒吗？对，但我们要定制款的，而且必须是独一无二的那种。这话可把店员给高兴坏了，连忙把两人请进了 VIP 贵宾区，然后拿来了平板电脑。您可以看下这几款，都是限量的定制款。两人查看着屏幕里精美款式，等等，这套还挺好看的。微微，你觉得这套怎么样？唐仲威已经接受了叶枫的消费理念，也不再拒绝。很好看，那就这款吧。你好，确定是唯一的定制款对吧？我再去找经理确认一下，请二位稍等片刻。说罢，店员起身走了出去。唐仲威则拉着叶枫问：“带这么一套，会不会太招摇了？”“怎么会？你这么漂亮，正需要有点档次的东西去衬托，有什么招摇的？所谓的招摇，更多的是不自信。”另一边的店员出来就找到了经理，这是一脸苦笑：“真是倒霉，里面那对客人偏偏选了刘太太订的这套，这怎么办？”他说的刘太太是店里的老客户，每年都会在他们店买一两百万的珠宝，是不能得罪的大客户。上百万的大单也不是常有的，这样我找别的店调配一下资源，同时做两套出来，一套给刘太太，一套给他们。店员一脸为难的道：“啊，这样不行吧？他们。”特意让我来问，是不是确定独一无二的限量款？显然是不希望别人也拥有。你怕什么？你一会过去套套话，问问他们和刘太太认不认识，包括刘太太的丈夫。如果他们互相认识，这事就算了；如果不认识，以后未必能见着面。我们把东西卖出去，他们又不知道谁有谁没有。店员仍然有些犹豫，他看得出叶枫对是否是独一无二十分的看重，怕以后万一被拆穿了，会引来麻烦。这不太好吧？你怎么这么墨迹？这个单子如果签成了，可是最少十万的提成呢。你如果不想要，那给别人算了。见经理说要把单子给别人，店。员顿时急了，我没说不要啊，那我先过去问问他们和刘太太一家是否有交集。嗯，就这样办，去吧。店员深吸了几口气，调整了一下情绪，然后重新走到贵宾区，来到叶枫和唐仲威身边，他笑容满面的道：“不凑巧，经理正在和老板汇报工作，得再等一会。两位没事的话，可以先吃点小点心，等一下。”没事，确定婚戒更重要。店员这才状似随意的问道：“不知道二位是做什么行业的呀？应该是很有品味的，喜欢喝红酒吗？我们店里有一位刘太太，丈夫是本地最有名的红酒进口商，如果……”如果二位喜欢的话，到时候我可以和刘太太说一声，大家一起出来认识认识。我不怎么喝酒。叶枫也摇摇头道：“我也不是很喜欢喝酒，还是算了吧。”店员一听就明白了，看来这俩人应该和刘太太一家没有任何交集。如果有交集的话，他们该说自己认识某个红酒进口商才对。想到这，他心里顿时轻松了一些。这样啊，我看看经理出来了没有。店员装模作样的晃悠了一圈，才回来答复道：“经理已经确定了，这就是独一无二的限量款，只要二位今天付款，就可以立刻安排定制，最快三周能拿到。”行。刷卡吧，店员这才松了口气，同时也雀跃不已。嘿嘿，十万块的提成总算到手了，就算以后他们发现不是独一无二的，也没有任何证据能证明，而且有经理在前面扛着，我也没什么好担心的。签完单之后，经理才和店员一起把叶枫夫妻俩送走。这次做的不错，回头我和老板请示，多给你一个点的提成。店员听得欣喜不已，谢谢经理了。不过记住了，今天这事你知我知，不能有第三个人知道，明白吗？我当然知道，怎么可能告诉别人？叶枫离开珠宝店后，就接到了葛清泉的电话。叶先生，我这边有几个朋友都想和你认识一下，不知道有没有空一块吃个午饭？我等下要去探花店，可能得稍微晚一会。不着急，我们等你就是了。不过你需要买花的话，我这里刚好有个老伙计，是荣城最大的鲜花批发商，你直接来和他说就行。哦，那行，我现在过来。挂掉电话，叶枫直接朝着葛清泉住的酒店驶去。而此刻。葛清泉与其他几人已早早等候在那里。见叶枫和唐仲威进来，葛清泉连忙站起来，让出了主位。叶先生来了，还有弟妹，来来来，这边坐。叶枫却没有坐他的位置，拉着唐仲威坐在了靠右侧的位置。此时，一个叫蒋新元的男人忽然开了口：“对了，叶先生不是要买花吗？刚好我就是做花草生意的，虽然小打小闹，但荣城大多数高档花店的货。”都是从我这里走，不知道叶先生需要什么样的。我需要玫瑰、百合和兰花，一定要新鲜，品质要好。蒋新元呵呵一笑，<笑>拍着胸脯道：“这是包我身上了，叶先生需要多少我就弄来多少，保证品质顶级。”叶先生，我是做模特生意的，不知道能不能帮上什么忙。比如说你那里需要司仪、迎宾什么的。老姚的模特质量都很高，还出过几个国际超模，在国内也算响当当的经纪公司了。如果叶先生有这方面的需求，找他最为妥当。叶枫想了下道：“如果是姚先生提供的司仪和迎宾，那倒不错。那模特的事情就拜托姚先生了。”和蒋先生一样，事后一起结算。见其他两人都各
子找到了要做的事情。刘三千也不甘示弱道：“叶先生，我是做红酒进口生意的，您到时候需要用什么酒，提前跟我说，保证货真价实。钱的事情都好说，我也不赚你什么钱，给个成本价就行。”老刘的红酒进口生意还是相当红火的，他家进口的那几款味道还真不错，价格也不是很贵，两三千一瓶，那是不贵。行，我回头想想要哪款酒，到时候和刘先生说。<笑>刘三千满意的笑了起来，同时不动声色的在桌子下点了点老婆的腿。他老婆立刻会意的打开手机，对唐仲威笑着道：“第一次见面，本来该送些小礼物，但来的匆忙，刚好在一家珠宝店订了套限量款的首饰套装。唐小姐看看喜不喜欢，送给你做礼物好了。”唐仲威下意识拒绝道：“这怎么好意思？还是不用了。”刘太太笑呵呵的拉着他，打开手机上的图片道：“先看看再说，这套首饰还是很不错的。咱们女人啊，可得对自己好一点，尤其是这么好看的首饰，多备几套总是没错的。自己喜欢，也能给家里的男人长脸面，何乐而不为呢？”唐仲威自然是要拒绝的，可是当他看到刘太太打开的图片后，不禁愣住，因为图片上的那套首饰正是自己和叶枫刚定下的。唐仲威拉了叶枫一下，道：“老公，你看看这套首饰。”刘太太还以为唐仲威喜欢，是在征求叶枫的意见，连忙把手机递过去：“叶先生也看看，真挺好看的。”而且是珍藏的限量款，别人家都没有的。叶枫瞥了眼，眉头就皱了起来，因为这和自己订的那套一模一样。店员明明说这是独一无二的限量款，为什么刘太太说她也订了一套？刘太太，这套首饰你什么时候订的？昨天刚订的，是在同阳西路那家店里订的吗？刘太太点点头，好奇的问道：“怎么，叶先生最近也去过？”叶枫淡淡的道：“我们来之前刚从那家店出来，很不巧的是，我们也订了一套这样的首饰。店员说是独一无二的孤品，没想到刘太太也有。看样子，要么我们进的不是一家店，要么我们是被骗了。”刘太太一脸惊愕，随即脸色。愈发难看起来。要知道，他可是那家店的老顾客，他们竟然连自己都骗。刘太太当即起身就要去找那家店的麻烦，葛清泉赶紧拦住了他：“你被骗了，叶先生也被骗了，事情当然不能就这样算了。等吃完饭，我们一起去，不给个交代，我让他们一件东西都卖不出去。”葛清泉发了话，刘太太才暂时忍了下来。几人吃完了饭，纷纷开车朝着珠宝店去。尤其是刘三千，直接把加长版麦巴赫挡在了门口。谁那么不长眼，停车都不会停啊！